どうも、こんにちは。キングヒデです。えっと、今回もですね、紹介したいのは、あの、まあ、基本的なですね、あの、運指練習のですね、あの、まあ、ウォーミングアップ集をですね、あの、まあ、引き続きですね、あの、継続して、今回もですね、フレーズを紹介していきたいと思います。で、そうですね、えっと、テーマとしてはですね、あの、まあ、いわゆるですね、クロマティックスケールを使ってですね、あの、オルタネートピッキングのですね、あの、まあ、若干は応用編というかですね、あのー、まあ、指がですね、動くようになるのとですね、あとウォーミングアップとかですね、そういったものを届いて、あと、ピッキング、まあ、あのー、オルタネントピッキングにはなるんですけども、えっと、フレーズによってはですね、インサイドピッキングになったりとかですね、あとアウ,アウトサイドピッキングになる箇所がありますので、まあ、それのですね、あの、まあ、フレーズを紹介していきたいと思います。で、このフレーズ自体をですね、あの、まあ、有名な、まあ、YouTube とかですね、あとニコニコ動画の中ではですね、結構あの、有名な、あの、ベーシストの人でですね、OK ベースっていう人がいるんですけども、まあ、OK ベースさんっていう人がいるんですけども、まあ、その人がですね、あの、まあ、モテるですね、運指練習フレーズっていうのをですね、ねまあ、数年前に紹介していてですね、まあ、それをですね、まあ、今回はギターでそのまま弾いてしまおうという拝借をさせていただくという感じですねでただこのフレーズ自体はですね結構他の教則本とかでもですねあの一番最初のページの方に載っているようなですねあの、まあ、運指練習としてもあの、まあ、結構多く載っていらっしゃいますので、まあ、それをですね、えっとまあ、今回動画で、まあ、あの紹介していきたいと思いますでフレーズはですねあの本当にクロいわゆるクロザ・クロマチックスケールなんですけどもえっとまあ、あの今回は分かりやすくですね、えっと、6弦の5フレットからですね、始まる、まあ、いわゆるですね、あのクロマティックスケールを半オーカースケールになりますので、えっと、6弦の、えっと、5フレットからスタートで、いわゆる5、6、7、8っていうですね、えっと、これを上昇フレーズ、これを5、6、7、8、で通常でしたら、えっと、これも、5、6、7、8っていうのを6弦、5弦、4弦、3弦、2弦って上がっていくと思うんですね。でこうやって上がっていくと思うんですけども、これをですね、えっとまあ、若干その、弦,弦をですね、互い違いに行き来することによってですね、えっとまあ、指の動きだったりですね、あと右手のピッキングがですね、えっと上昇フレーズと加工フレーズによってはインサイドピッキングになったりですね、あとアウトサイドピッキングになったりしたりしてですね、結構あの右手も、あと左手のですね、あの、各指、人差し指、中指、薬指、小指もですね、全部の指を使いますので、本当あの、いい運指練習になりますので、まあ、それをですね、紹介していきたいと思います。で、まずですね、とまあ、上昇フレーズはですね、この5、6、7、8って上がっていくんですけども、これを、えっと、上昇フレーズする際に、今は6弦の5フレット弾いたら、6に行くときには、えっと、5弦の6フレットを弾くんですよ。で、次の7フレット弾くときには、6弦の7フレット。で、次の8フレット弾くときには、えっと、5弦の8を弾く。なので、えっと、現状で行きますと、6弦、5弦、6弦、5弦っていうふうに互い違いで、えっと、弦をですね、あの、行き来したいんですね。なので、5、6、7、8。もう一回行きますと、これが最初が6弦の5フレット。で、次が5弦の6フレット、5弦の6フレット。で、6弦の7フレット。で、5弦の8フレット。こういうふうに、えっと、6弦と5弦をですね、行き違い、えっと、互い互いに行き来していきたいんですね。で、これが、えっと、行ったら、えっと、また徐々にどんどんフレーズを、フレーズというか弦をですね、変えて、次は5弦と4弦で、5、5、6、7、8。1。一応これ、あの、わかりやすくというかですね、えっと、テロップというかですね、一応、まあ、タブフではないですけども、あの、横の方にもですね、あと、あとでつけておきます。なので、ゆっくり行きますと、5、6、7、8。行ったら5弦と4弦で、5、6、7、8これを、えっと、ずっと繰り返すって感じですねで次は4弦と3弦で5678で次は3弦と2弦を5678で2弦と1弦も5678って上がっていきますで次はですねえっと<笑> 1弦から6弦に降りてくるパターンはですねえっと、通常でしたらこうやって1弦上を5678っていくと思うんですけどもこれを
1弦と2弦をですねあの交互に行きたいので、えっと、1弦の5フレットをピッキングしたら次は2弦の6フレットそしたら1弦の7フレットで最後は2弦の8フレットこれを、えっとえっと、ダウンアップのオルタネットピッキングで降りていきますそしたらまた次は2弦と3弦を3弦と4弦を降りていきますで4弦と5弦を5678で今のこの降りていくパターンの時の、えっと、ピッキングがですねいわゆるインサイドピッキングになるかと思うんですねこの内側をピッキングしていくっていう感じの感じがですねこれがちょっと難しいと思いますこういういいに降りていきますでそしたら、えっと、行ったらですね次はまた半音ずつ上がってですね 6, 弦6フレットから6789このパターンを、えっと、互い違いでいきますちょっと見せてみましたねで上がりきったら、えっと、今度は降りていくパ,パターンですね、えっと1弦の6からスタートしてで降りてきたらまた,また半音上がってですねでいったら、えっと、7フレットからまたあの降りてくる。これをどんどんひたすら繰り返すって感じでどんどん半音ずつ上がってですね、えっと、8フレットとかですね9フレットで僕はだいたい5弦あ6弦のですね5フレットからいってだいたいあの9フレットあたりで、えっとまあ、小指がとかですね12フレットぐらいのところで終わるところで、まあ、終わりにしてますねでこれがですね、えっと、1つのパターンのやり方でしてでもう1つがですね、えっと、このですね今はこのですね6弦のこっちの上がっていくパターンのクロマティックスケールだったと思うんですけどもこれを次のパターンとしてはですね下がっていくパターン、えっと、6弦の8からですね8765これのパターンで、えっと、またですね同じように6弦と5弦の互い違いでやっていきたいと思いますのでそれのやり方がですね、えっとまあ、フレーズとしてはですね、えっとまあ、単純に8765を降りていくんですがこれを、えっと、6弦の8からスタートした時にピッキングしたら次は、まあ、お分かりだと思うんですけども5弦の7フレットを薬指で次は、えっと、6弦の、えっと、6フレットをピッキングしたら5弦の5フレット人差し指なので8765を6弦と5弦で、えっと、互い互いにいくっていう感じですね。87658765でいったら、えっと、次は、えっと、5弦と4弦に、まあ、上がっていきます8765で87659でいったらまた同じように、えっと、次は4弦と3弦を互い互いでいきます8765いったら3弦と2弦で最後は、えっと、2弦の1弦8765ででこれでピッ、えっとまあ、同じように、えっと、こっちは右手はずっと一定の、えっと、オルタネットピッキングでいったら今度は、えっと、通常でしたら1弦上を87658765ってどんどん下がっていくと思うんですけどもこれをまた同じように、えっと、1弦と2弦で互い互いにピッキングしていくっていう感じですねなので、えっと、降りていくパターンですと、えっと、1弦の8フレットをピッキングで次は2弦の7フレットをいきますそしたら次は1弦の6フレットで次は、えっと、2弦の5フレット、まあ、これを8 7,6,5,8,7,6,5 これを2弦と1弦でやったら次は2弦と3弦で 8,7,6,5 ですね 
で、上がっていって、そしたらまたえっと下がってくる。えっと。これを九八七六九八七六九八七六九八七六九八七六九八七六九八七六九八七六九八七六九八七六九八七六九八七六九八七六九八七六九八七六九八七六九八七六九八七六九
丁寧に基礎練習ができない人が、そもそも曲をですね、あの、まあ、理解したりですね、あの、まあ、丁寧に、あの、一曲の曲をですね、あの、成り立たせるようにですね、弾くっていうことはできないっていうふうにおっしゃっていたので、まあ、確かにそうだなっていうふうにすごい共感してですね、僕もですね、今、あの、基礎を改めるというかですね、まあ、基本的な運指練習とかですね、あとスケール練習、まあ、あの、メジャースケールとかですね、マイナースケールのですね、まあ、一般的なあの、スケール練習とかですね、あと、あのアルペジオなどでギターでいうと、まあ、コードトライアードになるとなりますがそういったトライアードの練習とかをですね結構あの、まあ、改めてですねあの一からまたやり直してるって感じなんですねなのでちょっと最後の方はですねあの、まあ、そのピアノの方のですね本当のプロ意識というかですねクラシックピアノって本当にその狭き門というかですね3歳ぐらい実際にプロでですね長くせあの生活していくっていう方っていうのは本当のトップレベルっていうのはあの本当3歳とかから始めてですねずっと1日6時間とか8時間とか練習してですね、プロになってからもずっとそれを継続して、かつですね、あの表現力をあのプラスアルファさせた人でしか生き残れない世界なので、まあ、なかなかそこまでその、まあ、ギターも、まあですね、えっと、まあ、クラシックの世界はすごい厳しいと思いますが、まあ、ロックとかですね、あと、まあ、他のブルースとかになると、若干その、甘いというかですね、あの、そこまで基礎練習とかですね、運指練習をすごいやって頑張ってプロになったっていう感じの人はですね、まあ、あの、見渡せばですね、特に60年代、70年代の人とか結構プレイがですね、荒削りで個性だけで生きていけるぜ、ベイビーみたいなところがあるんですけども、まあ、なかなか今ですね、そこまでその、まあ、発展した音楽の中ではですね、あの、やっぱり基礎とかは、やらないとですね本当に厳しいかなと思いますので、なので、本当こういったあの一般的なあのスケール練習とかですね、あのはすごい大事にしていきたいなと思ってですね、あのまあ、取,り取り上げさせていただきました。まあ、今回のですね、えっとまあ、運指練習のものとかですね、あと、まあ、音楽関係のことをですね、まあ、今後もですね発,あの発信していきますので、えっとまあ、よかったなと思っていただきましたら、高評価のグッドボタンとですね、あと、チャンネル登録のほど、ぜひともよろしくお願いいたします。今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。